哼，来来来，高达 Z 的2024新剧场版的 PV 4又来了啊！这次的 PV 信息量其实不算很多，但也算是解答了很多之前 PV 中出现的疑问，尤其是很多人好奇啊 ，Z 的地末期。暴种三幻神，也就是吉拉、阿斯兰、菲鸟三个人，那能力啊，已经感觉啊，跟别的驾驶员不是一个层级的了。在菲鸟也加入吉拉他们以后呢，究竟有哪个不要命的能够挑战他们哥仨？这个问题呢，也算是给出了答案了。那阿普作为一个研究高达 C 的的专家，这次也是熬夜爆肝啊，第一时间给大家带来新 PV 的解析，希望大家多多一键三连，帮阿普回回血。你们的支持就是阿普更新的动力，谢谢大家了啊！这次的 PV 一开头啊，就是经典的场面，机关海。哎，跟拉克斯在海边谈话。从人员来看啊，跟 C 的弟吉拉准备重出江湖那一集呢是一样的。当时呢是两人跟着对暗号。而从场景渲染来看，则是梦回阿斯兰海边舌战大舅子那一集了。几个人讨论的内容呢，也是战乱的问题出在哪儿，到底该消谁。而本次 PV 作为上述二者的融合体，结合拉克斯说的话。あなたと共に戦うこと。不出意外呢，就是世界又又又又战乱了。这次老两口啊，找到问题根源是哪儿了？吉哥呢，想要一个人把问题给解决了，物理上那种啊。而拉克斯呢，表示要干一起干，那不能让你一个人冒险。这也跟 PV 二那段大家阻止吉拉的咋咋呼呼的那个预告啊对上了。估计啊，这次要打敌人是一个老树盘根、背景深厚的主。吉拉想直接物理超度，但风险很大，甚至呢，可能舆论压力啊也很大。所以拉克斯作为一个玩政治的，肯定是不希望吉拉冒这种险，才会表示一定要跟吉拉一起解决这个问题，最好来一个软着陆。至于怎么个软着陆法呢？稍后的内容啊会提到。另外呢，在之前的 PV 中也有出现这只换色的核动力小鸟，我觉得根据 PV 里的只言片语是很难解释清楚了。答案还是要等到新剧场版上映以后再等这个官方揭晓吧。结果到时候官方压根就不解释就搞笑了啊！接下来呢就是本次 PV 的主题，也就是展示一下剧场版的主题曲了。依然。是由教主亲情演唱，不过感觉风格上啊，和之前教主为 C 的唱的歌还是有点差别的。我是听不太惯啊，不知大家是什么感受哈。刚好前不久刚做了高达 C 的音乐回顾的视频，有兴趣的朋友可以去看看哦。伴随着教主歌曲亮相的，依然是新自由、正义以及 C 的版勇士。到这里呢，官方虽然一直没有明着说，哎，这个新正义是飞鸟驾驶，但你想啊。新自由是吉拉驾驶 ，C 的版勇士是露娜驾驶，那你说新正义是谁？那还能是谁？我赌一根高达马克笔啊！新正义肯定是小鸟开的。顺便一提，本次 PV 又是没有阿斯兰的，也就是说，新剧场版的四个 PV， 阿斯兰总共就出现了一次，还只有这么两秒的镜头。这戏份含量，也难怪那么多人怀疑这次新剧场版是不是副标题是 Freedom 呀？啊，还得出一个 Justice 呀，不然阿斯兰这种人气角色怎么可能接受这个窝囊气啊？还别说，你还真别说，估计可能性不大。我倒是觉得啊，阿斯兰相关的剧情应该是更容易涉及到剧透，所以故意没给多少。当然了，要是真的连出俩剧场版，大家也开心是不是？甚至可以大胆一点啊 ，Freedom 和 Justice 完了以后，还可以再出一个 DD。也就是 Double Destiny 直接三部曲走起，然后基于刚才的推测，也就是新正义是小鸟开的，我们再来看这一幕啊，自由五花大炮以后擦身而过的这玩意儿，我看了好几遍啊，怎么看都是新正义的盾呢，也就是说小鸟会跟着鸡哥打配合了。好家伙，这真是冤家易解不易结呀！看着当年打的死去活来俩人配合这么好，编剧还是懂粉丝想看啥呀？再看看落地以后的 C 的版勇士，注意啊，这里屏幕右下角的废墟里边是有一家人在那躲着的，而勇士落地后第一反应就是开盾掩护，所以说吉拉一行人的初衷还是保护平民，标准的主角团行为啊！而且要知道，驾驶勇士的可是露娜呀，在战场上保护一家人，不得不让人联想到飞鸟那家子了。这画面设计的也是挺。有用意的啊！接下来呢，就是 C 的版强人了。按照之前给出的资料推测啊，应该是新妹子驾驶的，也是展现了一波胸口藏大炮，重炮高达直呼内行啊！某马戏团退伍老干部连夜发电报，表示对对对 ，MS 就得配这个。而被扫射的还是短剑，这也是几个 PV 下来大家比较关注的问题了。为啥 C 的 D 之后一年的故事了，战场上还是短剑金恩满地走？是温达姆和扎古勇士都被打光了吗？反正吧，几种猜测在之前视频里边也都讲过了，要么是边缘部队，或者是偏远地区的战斗，呃，要么就是拉克斯上台后裁军，把高端武器都给裁了，呃，只给老机子用了。感兴趣的可以翻翻之前的视频啊。然后呢，是木叔和马流老夫妻一闪而过的镜头。其实之前的 PV 里边，我就隐约有这种感。感觉啊，木叔怎么好像？
好像成了马刘的好助手贤内助了。这次的画面构图表现得更加明显了。其实想想也是啊，以木叔，也就是当时的这个尼奥啊，在 C 的 D 中的甲级战犯表现，要是没有马刘在那兜着，还真得被军事法庭判个反人类罪了，没法重新成为当年那个恩底迷翁之鹰，也是情理之中了。哎，好玩来了啊！我觉得这一幕是 PV 四最有内涵的画面，没有之一了。先是露娜一脸吃了大便的表情，然后是新妹子来到小鸟面前，然后轮到小鸟吃大便了。这新妹子到底什么来头，能让这对夫妻轮流吃大便？说起来啊。这妹子的发型和这表情，怎么总给我一种奎斯的既视感？有人说，如果 C 的是零零七九 ，C 的 D 是 Z， 那新剧场版对应的应该就是逆袭的夏亚，再加上这新妹子是死亡专业户桑岛法子配音。搞不好啊，还真是类似奎斯这样的角色。这里我给没看过 UC 的朋友们大概概括一下，奎斯啊，抛开他是个被夏亚利用的可怜娃不说，他本身就是一个爱无理取闹的小渣女。而这么个角色跑 C 的这种偶像剧里边来，就很有意思了。还记得之前给大家分析的这张图吗？因为 PV 一里边啊，应该是拉克斯的手啊亮了一下戒指。结合一下这张人设图，新妹子站吉拉右边，我以为啊是新妹子在拉克斯和吉拉之间搞事情，可这次 PV。一出，我赶紧又打开这张图一看啊，嚯，这妹子还站飞鸟左边呢，真跟这搞奎斯附体呢哈！先撩哈萨维，再崇拜阿姆罗，最后给夏亚当狗。哦，我明白了，我明白了。所以 C 的里边是先撩飞鸟，再崇拜吉拉，最后给新出的金毛当狗，对不对？我感觉我已经悟透了啊！接下来是拉克斯顺着核动力小鸟回眸一笑，还别说，这一幕还真觉得这个厚嘴唇版拉克斯还真有点好看了。当然了，不能暂停啊，必须动态的看。紧接着就是拉克斯跟着这个黄毛走了，以及一闪而过的不知死活的新三小强，也也有可能是新三小弱啊！右边这俩表情太他妈逗了，又是那种不良高中生是吧？带弹舌那种的，嗷啦的那种，是不是？而最左边这大姐啊，确实是第一次出现了。之前爆料的某张图上面呢，只有另外这俩，没有这大姐。结合这张图对应的机体呢，和猜测不一样，估计啊也是啥废案吧。总之，这新三小强在三幻神面前的表现呢，只能说让我们拭目以待吧。而拉克斯跟黄毛走的这一幕，应该也是呼应之前的 PV 里，拉克斯带飞鸟他们给小公主鞠躬那个场景。毕竟这建筑物风格都是一样的。所以这就跟一开始拉克斯说要跟吉拉一起战斗对上了。为了不让吉拉莽，拉克斯肯定是想通过政治手段解决这件事儿，甚至呢是有点屈尊的感觉啊。最后就是新母舰又稍微露了一面，旁边跟着是大天使号。所以这艘新舰到底是永恒二号还是密涅瓦二号呢？我估计啊是永恒二号的可能性大一些，毕竟根正苗红嘛。落幕呢则是吉拉的一句话。我替他说下半句吧。这场战争看不到结束，而我能做到的就是把它打结束。要么说客队看人真准呢、啊。当初就是他兜逼兜，哎，说吉拉是个招人嫉妒的完美战争机器，给吉拉怼得哑口无言。现在这后遗症还泛着呢。好了，以上就是本次 PV 的解析了。大家对这次 PV 有什么看法，也欢迎在评论区留言。不出意外啊，十二月还得来一个大 PV。我也会在这段时间跟大家一起回顾一下高达系列的剧情、机设、人设。感兴趣的小伙伴呢，点个关注，不要迷路哦。